ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നിങ്ങളിലേവരിലും വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു കൊറോണ ഇന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വീടുകളിലേക്ക് ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യുവാൻ യാതൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്മ നിറഞ്ഞ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളിൽ കൂടെ പുതിയ പുതിയ ധാർമ്മികമായ കർമ്മപഥങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കൊറോണാനന്തര ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മൾക്കേവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ പരിശുദ്ധ റംലാനിൻ്റെ പാന്താവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രതിപാദിക്കുവാനുള്ള വിഷയം ഖുർഹാനിലെ സ്ത്രീ എന്നതാണ് ഹുദൻ ലിന്നാസി ജനങ്ങൾക്കാകമാനം മാർഗദർശനം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ അതിനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ അറേബ്യൻ മണലാരണ്യത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ സമൂഹം അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരതയിലും അധാർമ്മികതയിലും കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്ന് അറേബ്യയിലെ മിക്ക ഗോത്രങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ അത് അപമാനമായി കരുതുകയും അവരെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ കുറാൻ ശക്തമായ താക്കീത് നൽകുകയാണ് വൈദൽ മൗദത്ത് സുയിലത്ത് ബിയ്യം ബിൻ കുത്തിലത്ത് എന്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടികളോട് തന്നെ വിശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ താക്കീത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ലോകത്ത് തന്നെ സ്ത്രീക്ക് സ്വത്തവകാശമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുറാനാണ് അവൾക്ക് ആദ്യമായി സ്വത്തവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ ആത്മാവുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് കുലങ്കഷമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഇണകളാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ സ്ത്രീയുടെ അസ്തിത്വത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇക്ര എന്ന് പൊതുവായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഒരുപോലെ വൈജ്ഞാനിക രഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് വിസ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ സാധിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കും ഉപഭോഗ വസ്തുവുമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയാകട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ അവൾ അവളുടെ കർമ്മ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് തുല്യമായ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ നീതിയും സമത്വവും വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ അങ്ങനെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ജൗജ് എന്ന നാമത്തിലാണ് ഒരു ഡിക്ഷണറിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേദഗന്ധത്തിലും ജൗജ് എന്ന് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ജൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളെ ഇണകളാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ജൗജുകളാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് സമാധാനത്തിലും ശാന്തിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കാരുണ്യത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമാ ദുഃഖത്തിലും കഷ്ടതയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമത്തിലും അനുരാഗത്തിലും സ്നേഹത്തിലും എല്ലാം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രണ്ടാത്മാക്കളുടെ സംയോജനം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഒരുപടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
പുരുഷനെ അവൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനാണെന്നുള്ള എല്ലാവിധ അംഗീകാരങ്ങളും അങ് എല്ലാവിധ ബഹുമതികളും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീയും കുടുംബത്തിൻ്റെ നായികയാണ് എന്ന് എന്നുള്ള അവളുടെ എല്ലാവിധ ആദര അവൾക്ക് എല്ലാവിധ ആദരവുകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അവളെയും ഉന്നതമായ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ മേഖലകളിലേക്ക് വളർത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകുന്നു ഈ സമയത്ത് അവരുടെ സന്തതികളോട് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുകയാണ് അനിഷ്കുർലി വലി വാലിദൈക്ക ഇലയിൽ മസീർ എന്നെ എന്നോട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിൻ്റെ മാതാവിനോട് നിൻ്റെ അമ്മയോട് നന്ദി കാണിക്കണമെന്ന് അതേ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുകയാണ് എന്ന് മറ്റ് സന്തതികളോട് മനുഷ്യകുലത്തോട് താക്കിയത് ചെയ്യുകയാണ് നീ എവിടെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങി വരേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ മാതാവിൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തുകയാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകൻ സലമയുടെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി വരികയാണ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആരോണ്ടാണ് കൂടുതൽ അള്ളാഹു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആരോണ്ടാണ് എനിക്ക് കടപ്പാടുള്ളത് എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് എനി നിനക്ക് നിൻ്റെ മാതാവിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇതേ മറുപടി തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പിതാവിനോടാണ് എൻ്റെ കടപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ മഹനീയതയും വ്യക്തിത്വത്തെയും അവളുടെ അവകാശങ്ങളെയും വാനോളം ഉയർത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലും മൊവലിൽ മദ്രസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് വിശ്വ പൗരനെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുവാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ലോകത്തെ ഉണർത്തുകയാണ് അതാണ് അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് സ്ത്രീയെയും അവിടെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വിശുദ്ധ കുറയാൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഫിറോവിൻ്റെ ഭാര്യ ആസിയാർ അവർ ഇസ്ലാമിൻ അവർ ഫിറോവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖസുന്ദരമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവർ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവർ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസിയായി മാറുകയാണ് ഇതറിഞ്ഞ ഫിർഹാൻ ഫിർവാൻ പ്രകോപനങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കൂടെയും അവരെ സമീപിക്കുകയാണ് അസ്യ നിനക്കിതിനേക്കാൾ വലിയ കൊട്ടാരമാണോ ആവശ്യം എങ്കിൽ ഞാൻ അത് നൽകാം അല്ല ധാരാളം ദാസിമാരെയാണോ നിനക്ക് ആവശ്യം അതുമല്ല മറ്റു വല്ലതുമാണോ നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ നൽക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രകോപനങ്ങളായി ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളുമായി ഈ മർദ്ദനങ്ങളുടെയും പീഡനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അസിയാറുള്ളയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് റബ്ബി ബിനീലി ഇന്തക്ക ബൈത്തം ഫിൽ ജന്ന എൻ്റെ നാഥ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് നീ നിൻ്റെ അടുത്ത് നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഒരു കൊച്ചു വീട് ഒരു ഭവനം നീ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രവാ ഫിറോവിൻ്റെ പ്രകോപനങ്ങളെയും പ്രലോഭനങ്ങളെയും അതിസുന്ദരമായി അവർ തട്ടി മാറ്റുകയാണ് അതോടൊപ്പം ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും പ്രചോദനവും പ്രതീക്ഷയും നൽകുകയാണ് മറിയം ഇ വിറുള്ള ഇസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകൻ യേശുവിൻ്റെ മാതാവ് അവരുടെ ഗർഭം തന്നെ ഒരു മൂലിതത്താണ് ഒരത്ഭുതമാണ് ഒരു പുരുഷൻ പോലും അവരെ സമീപിക്കാതെ അവരെ സ്പർശിക്കാതെയാണ് അവർ ഗർഭിണിയാകുന്നത് ഗർഭിണിയായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നാടും വീടും ലോകവും സമൂഹവും കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ നീച്ചമായ ആരോപണങ്ങളും അതിക്ഷേപങ്ങളും അവർക്ക് മേലെ ചൊരിയുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്ഷമയോടെയും സഹനത്തോടെയും അവരവരുടെ ആദർശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് ആദർശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും ആദർശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെയാണ് 
വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ പദവി ഉയർത്തിയതോടൊപ്പം തന്നെ അവളെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നന്മകൽപ്പിക്കുക തിന്മ അനുവദിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പുരുഷനോടൊപ്പം സ്ത്രീയും പങ്കാളികളാകേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എരുനവയുഗ പുലരിക്ക് വേണ്ടി പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അവളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ പ്രിയതമൻ പ്രവാചൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലമയുടെ പ്രിയ പത്നി അവർ അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പ്രവാചകന് താങ്ങും തണലുമായി മാറുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുമയ്യാറുല്ലാഹൻഹ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി മാറുകയാണ് അസ്രത്താഷാറുല്ലാഹൻഹ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ഒരു മഹിളാരക്നമാണ് അവർ ഐരക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബി വര്യന്മാർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടിക്കൊണ്ട് യാഷാറുല്ലാഹിനെ സമീപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സഹാബി വനിതകളെല്ലാം തന്നെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കുലങ്കുശമായ ചർച്ചകളിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ശക്തമായ വ്യക്തവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാ മാർഗത്തിലുള്ള സമര രണാങ്കണങ്ങളിൽ അവർ പങ്കാളികളായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നും ആയിരക്കണക്കിനായ സ്ത്രീകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ജനിച്ച ജനിച്ച നാട്ടിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആദർശത്തെ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമര മുഖത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമി സത്യത ധർമ്മ മാർഗത്തിൽ അട്ടിയുറച്ച് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ഇന്ന് ലോകം അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അനുസൃതം ലംഘിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗത്തിനും പീഡനങ്ങൾക്കും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അധർമ്മം എങ്ങും അരങ്ങുവായുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ന് ലോകത്തെ കീപ്പിടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങും ഇരുൾ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ കളിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ധർമ്മം ധർമ്മ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രചോദനം ഈ വിശുദ്ധ റംനാനിൽ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അന്ത്യവേദഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവന്തം പുരാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള